你好大的胆子！小哥哥。我想尽了一切的办法，只为吸引你的注意。我觉得这一切都 easy， 结果输得一败涂地。想让你依靠我，谁知道你很独立。我小心翼翼，还是被你发现我的目的。你是我这一辈子最重要的决定。遇见你之后，我的生命里才开始觉醒。如果你。喜欢我，为什么不给我回应？我什么都不怕，只担心你对我冷静，冷静。什么鬼？这怎么回事、啊？灵魂互换？不会吧？韩剧看多了吧？哎，这可怎么办？啊！ bug 还没有找到，我也不会用预言啊。不如去选老前辈，什么乾坤大挪移。哎，可是我就一个人啊。哎，仙剑里有什么灵肉分离大法？哎，哎。可是我的身体也不在这儿啊！到时候我从预言身体里跑出来，后果简直不堪设想。哎，这可怎么办啊？小女子如此迷人，官人就从了我吧。不过，想要预言的身子没那么容易。<笑>真可爱，还想挣扎呢。我要不挣扎，被你怎么吃了都不知道。妖物，走开！竟然还能清醒过来，真是个让我舍不得的猎物。我当你有多大本事呢？不过，没想到预言的身体里有这么大的能量。不过，我也用不了。嗯，周阳，你知道这是哪里吗？这里莫非就是周阳说的另一个世界？周阳，我以为我们不会再有这种安静独处的机会了。我们好不容易能够待在一起，我们好好说说话，好不好？你想说什么？
我想，说说为什么你后来假戏真做，我们就不可能在一起吗？难道我们之间就没有可能了吗？你我之间没什么可说的。若是一定要说，请你给我解释一下，花灯那天秋谷派到底是怎么回事？楚瑶，我在你心里就这么十恶不赦吗？如今你贵为天策教教主，而我是秋谷派的弟子。若不是今日这样的阴差阳错，我们今生今世都不会这样说话。那你知道我到底在乎的是什么吗？从前我也不懂，后来我才明白，爱情里没有什么正好，不是你来早了，就是爱不到时候。正是那种不是正好的，才能凑成圆满。萧逸，你给的太多了，而祝瑶要的从来不多。祝瑶要的从来都不多这不是你吗？他为什么在这里？我一定会去弄清楚的。朱瑶，我真的是你设计出来的游戏人物吗？哇，好帅啊！这是在玩 cosplay 吗？你们好多人啊！哎，是啊，这怎么回事？难道这里也有结界？不能使用法力？不要开啊！朱瑶，朱瑶，朱瑶，这只纸鹤里竟然有五个字，不知有何用意。我对这个世界一点也不熟悉。如果是你，你会怎么做？你好，嗯，麻烦你，请问这个是什么？呃，一个咖啡店。咖啡，这还挺远的。你出巷子到公交站坐车去吧，坐七零七路什么的都能到。你到那儿去搭公交车吧。要走多久？哦，出巷子往东走，边走边问吧，我也不是很清楚啊。多谢。这个气质好，谢谢谢谢啊！这边这边，哎，来拍照了拍照了！哎，你要干什么？拍照啊！哎，怎么了？你这妆面是哪儿出的？有点老套啊！秋谷派，天策教在哪里？你不是说的《神武风云》里的词儿吗？你看，秋谷派预言，武力高强，碾压众人，长得还挺帅的。可惜啊，没有萧逸受欢迎。那他是谁？我祝瑶的私服照，可以啊，兄弟
，有点牛叉呀！您是他？谁不认识他？鼎盛游戏设计大赛的新秀，去年的游戏王。游戏。哎，可惜啊，这游戏啊，传说是要被丢进垃圾场了，都还没问世呢。你这身行头啊，看来是白这般了。哎，兄弟，要不要加入我们战队，组团 PK？ 游戏设计？难道我就是主要设计的一个人物？这危机四伏的世界如此不同，这里速度极快，铁皮盒子架在轮子上，跑得比我御剑飞行还要快。然而人们的脸上都如此冷漠，这里就是祝瑶说过的家乡。自助餐、婚纱店，是什么让祝瑶一定要回到这个世界？又是什么让他改变了主意？祝瑶的真心到底是什么？正好前面有家店，好啊，好想吃啊！哎呀，肚子好饿啊！快点，进去吧。啊。你怎么了？哦，对对不起啊。这两个轮子的东西，没事吧？啊？哦，没事。这是共享单车。共享？嗯。嗯，姑娘，你为什么拿我们的车呀？随便扫一辆不就行了？对啊。哦，我是从别的地方来的，多有冒犯。姑娘，你要创可贴吗？你的伤，多谢。我要去这个地方。哦，在在前面，直走就是。哦，多谢二位，没事。哎，姑娘，你车还用吗？哎，姑娘，走吧，没事了，走吧。全国直播美女最多的网络直播平台就是菠萝街了，要不要给你弄个直播，还能有收益呢？嗯、你好，哦，您的咖啡。嗯。哦，谢谢，不客气。好。好苦啊！苦，苦！你刚才不说，可以给你点一杯焦糖玛奇朵呀。焦糖玛奇朵。哎，这个就是游戏。试试。这个死了怎么办？没事，先点个回血的，再等进冷却，复活时间。咱们玩家在游戏里是不会真死的。那谁会真死呢 ？NPC 啊，反正那些都是假的。怎么了？你不会这么快就对 NPC 产生感情了吧？哈喽，大家好。原来困扰我的问题都可以解决了，这些人类的命运可以掌握在自己手中，而我也要掌握自己的命运。只要和人类一样，主要就会爱上我。那预言，如果也这样的话
。哎，我把衣服借给你吧，你去直播赚钱，赚了钱再还给我。您的咖啡来了，啊，谢谢，谢谢，请慢用。祝阳，哎，祝阳，喂，姑娘，男女授受不亲，我问你，你是不是真的进入游戏了？重生受到重创，傻了吗？我是谁啊？我是 Amy 呀、啊。朱瑶，你醒醒，这里是现实了，快跟我走。现在我是朱瑶的身份了，这个人可能认识他。走啊！你干嘛、啊？我，你，你这姑娘怎么随便进别人屋子？请你出去。我，啊，那你先换。祝瑶的眼神好陌生啊。你刚刚说游戏到底怎么了？我和你说啊，祝瑶，现在可是游戏的危急关头，你可急死我了，一直也不回来。游戏之前出现了 bug 报警，但检查的时候什么都没有发现，也不知道是什么情况，反正早哥给 pass 了。bug， 哥，可能是游戏里降生了新生儿。或者是好人变成大反派，那是怎么被 pass 了？不知道，可能是金手指吧，也可能是游戏之神根本不想让咱们的神武游戏被下线呢。原来朱瑶一直在为我们努力。那凌霄天宫现在怎么样？你这次到底是怎么了？早哥上回不都跟你说过了吗？咱们先看看苗疆。那，已经删除的差不多了。这原来可都是主要场景啊。这样下去可不行，肯定瞒不了太久的。必须要拿实力说话了，不然不可能全身而退。哎，不如我先带着王须之、阿寻先藏起来。我还是那么聪明。要是预言在这儿就好了。来了这儿，事事都有他跟我一起分担。不知不觉中，又被他同化了。原本只是想着要拯救世界，现在却不知不觉的想要成为他的一部分。到底在哪儿啊？
我说王小少爷，嗯、啊，你打算什么时候带我见见你家王老爷子？王老爷子？嗯、啊，我们不是要成亲了吗？成亲之前不得先见见家里的长辈吗？嗯，不是，这就成亲了。我肯定是要嫁给你的呀，那你打算什么时候娶我？你怎么跟我家那老爷子似的？他老人家就把这个当紧箍咒，天天天天念叨。现在时候不对，不适合说这些。那如果我们打败了天策教，你会考虑和我成亲吗？每次都这样，我去那边看看。是那妖怪作祟，我这个时候要是跑出去，那不就露馅了吗？哎呀，怎么办？怎么办？别急，别急。这个时候，如果预言在的话，他会怎么办？只能这样了。不知小妖是打扰到哪位前辈，小妖在此赔礼了。是吧？中了那妖怪的招，还被吸食了血气。啊！不、啊，小王八，好点没？没事，我都听到了。那个天雷是祝瑶，祝瑶回来了。拜托你了，一定要保护好他。啊啊总之，我们先离开这里吧。这里不是个适合聊天的地方。来世界还真有趣，他能买那么多的东西，我喜欢。哎，你干嘛？把包给我！来人呐！抢劫！救命啊！有没有人呢？站住！没事吧？没事。
，谢谢你啊。你挺像我们游戏男主角的。游戏男主角？神武风云啊。神神武风云。嗯，我的名片。有机会你可以来参加我们公司的活动。好。嗯。这，这是另外一个世界吗？嗯，电视剧。这吧，我给你买的。来，我帮你啊。你打扫的？嗯，我刚刚遇到了一个男的，长得还挺帅的，就是有点木。他居然长得像萧逸，他们这是在做什么？嗯、啊，谈恋爱啊？朱瑶，你平时不看美剧的？啊？嗯，玩游戏吧。你最喜欢的是玩游戏啊？哦，嗯，打一局嘛？不不。很好玩的，你不是朱瑶吧？我从一进屋就觉得不对劲儿，朱瑶屋里没这么干净过。朱瑶也不看美剧，他最喜欢的是玩游戏。你到底是谁？我确实不是朱瑶，我是预言。预言？你说你是预言？我没听错吧？没错，我从游戏里出来了。等等，我有点乱，我得赶紧把这件事告诉早哥。那狐妖肯定以为我们会回王家镇，却没料到我们会回秋谷派，应该没问题。<笑>那你们也太小看我了，有本事出来！跟你拼了！王雪芝，你们快走！你们快走！找到了吗？我已经查了很多文献数据了，就算实体数字化，可以通过量子纠缠来实现。但反向的数字实体化，就真的只是科幻小说、科幻电影的情节了。玉
语言，你怎么过来了？不是让你在家等我吗？你不说，还真看不出来。但仔细看，还是有区别。这个早歌到底和祝瑶是什么关系？为什么艾米提起祝瑶游戏时，总会提到他？你是预言，他知道我。祝瑶在游戏里没给你添什么麻烦吧？他似乎对我很了解。我要不要把萧逸也在这里的事情告诉他？可这人看起来有些不大靠谱。我还是先告诉艾米好了。哎呦，艾米，艾米。我这有点头晕，哎呀，浑身无力啊！哎呀，你浑身无力？对，这是肾虚的表现，早哥。你年纪轻轻的，可不要……哎，停停停停，我就是昨天没睡，我现在急需一杯咖啡。哦，哎，吃了吗？饿不饿？我们一起去吃东西吧。哎，一会儿还开会呢。我现在有一杯咖啡，咖啡。哎呀，你快去给我买咖啡去，快去快去。我是孙大嫂，祝瑶的同事，鼎盛游戏设计大赛的另一位获奖者，也是《神武风云》的设计师。啊，换句话说，我和祝瑶一起创造了你，还有整个神武世界。你完全不惊讶吗？我想知道，刚才那位姑娘所言游戏下线是何意？这个艾米什么都说此为何物？手写板。我们在设计游戏的时候呢，不仅可以用它画出场景，还能写出代码和指令。代码？像我这样的游戏人物，都是由他设计出来的吗？没错，很神奇吧？这样一块小小的板子，竟然有如此强大的功能，神奇！不好，祝瑶被狐妖攻击了。祝瑶的战斗力太低了，现在狐妖完全占上风啊！你快想办法救他。我有什么办法呀、啊？你是这个游戏的创造者，无所不能的神，你当然有办法帮他赢得胜利。我真的什么也做不了。那现在能做的，只有让场景里放上一个宝箱，加个药瓶，只能做这些，没人能替他去完成本属于他的战斗。这么说。祝瑶困在游戏里面出不来了，他可是一个活生生的人，你怎么可以坐视不管？吉人自有天相，他再怎么说也是游戏的创造者。毕竟，未知的挑战才是游戏最大的魅力。我不在乎什么魅力，我在乎的是祝瑶会不会有事。你作为这个游戏的创造者。你有没有想过这些被你创造出来的游戏人物他们的感受？快回方寸山来修炼！放弃挣扎吧！都知道你是这整个大陆上最厉害的人，现在束手就擒，哄得我开心了，说不定我就饶你不死了。你休想！你现在给我求饶，我倒是可以饶你不死。哼，敬酒不吃吃罚酒。你妖精最怕什么呢？应该是容嬷吧。嗯嗯嗯嗯、阿雪，集中你的注意力，直面你的心魔，不要被他的分身所迷惑了。我做不到。你可以做到的，只要你肯面对。闭
这个臭仙人，竟然敢污我容貌，我让你血债血偿！阿寻，天仙在。朱瑶是我们大家的朋友，我也会想尽办法。无论出现什么问题，我们都得回去救他。而你，只是一个游戏人物而已。所以说老实话，你在这里真的什么忙都帮不上。虽然大部分的时候，我并不懂你在说什么，我也不知道什么是游戏世界，什么是现实世界。直到前两天，我才明白。原来我所谓修炼了千年，天地最强，不过是你们用小小的板子写的一句话而已。可我明白，只要有筑窑的地方，就是我一定要去保护的地方。那你告诉我，你拿什么保护筑窑？你拿什么？你只不过是个游戏的角色，游戏角色，知道吗？对。我就是一个游戏角色而已。不过我很清楚，我的脑子、我的心不被任何人摆布，我绝不会放下我的同伴。没有办法，我就想出办法。若有规则，我就打破规则。只要是为了助妖，哪怕让我在这天地间捅出个窟窿，我也要做。九霄，嗯，我有问题想问你啊。你的皮肤怎么会那么好呢？难道盘丝里有养颜秘方？红绸掌门特别调制了化妆水，不可以外传。红绸，红绸，你都这样了，还替他着想，真不知道怎么说你好。好了，别生气了，这东西真不外传。阿寻，怎么了？好像有什么话要说，该不会是要我掏钱吧？要是我打算要钱，为什么不把配方卖给药铺？嗯，这倒是笔生意，找的人都想变漂亮。我只是现在不缺钱，不缺钱，也不知道玉元和萧逸在现实世界怎么样了？怎么萧逸潜入了公司，成为了高级玩家？他居然还回到游戏里，进攻秋谷派，不好，他们顶不住了。预言，你快回来！怎么回来的预言怪怪的？下一集，回到游戏世界，还是有福利哦。